வணக்கம் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போறது எம்ஏ ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஒன் பேப்பர்ல டெஸ்டிங் ஆஃப் ஹைபாதிசிஸ் டாபிக் ரெலவெண்டா ப்ராப்ளம் பார்க்க போறோம் ஆல்ரெடி நம்ம நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சைஸ் ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரெலவெண்டா நிறைய ப்ராப்ளம் பார்த்துருந்தோம் இன்னைக்கு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரெலவெண்டா எப்படி எல்லாம் கொஷின் கேட்பாங்க அந்த கொஷினை எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்றதுன்னு இன்னைக்கு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் எ சர்டன் இன்ஜெக்ஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டட் டு ஈச் ஆஃப் டுவெல் பேஷன்ஸ் ரிசல்டட் இந்த ஃபாலோயிங் இன்க்ரீசஸ் ஆஃப் பிளட் ப்ரெஷர்ஸ் ஸோ ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க பிளட் ப்ரெஷர் பிபியோட லெவல் கொடுத்து ஃபைவ் டூ எயிட் மைனஸ் ஒன் த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க கேன் இட் பி கன்க்ளூட் தட் த இன்ஜெக்ஷன் வில் பி இன் ஜென்ரல் அக்கோமடேட் பை அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் பிபி இந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ டேட்டாஸ் இது மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு கன்க்ளூஷன் எப்படி ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி கொஷின் வந்ததுன்னா நமக்கு ஃபோர்த் யூனிட் டெஸ்டிங் ஆஃப் ஹைபாதிசிஸில் கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க ஐ மீன் ஃபோர்த் கொஷினாக கொடுத்தாலே ஃபோர்த் யூனிட்டில் தான் கேட்பாங்க இதில் கண்டிப்பாக இந்த கொஷின் உங்களுக்கு சைஸ் ஸ்கை டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை அண்ட் எஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேட்டாவும் எப்படி இருக்கும்னு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது அந்த டைப்லலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி கேட்டால் எந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் பொருந்தும் ஸோ அந்த கேட்டகரி இந்த ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக இருக்கணும் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டி டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி கொஷின் கேட்டால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டி டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் தான் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுக்கு இப்போ ஆன்சர் எப்படி பார்க்குறதுன்னு பார்க்கலாம் சொல்யூஷன் கிவன் என் என்னங்கிறது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டேட்டா ஸோ மொத்தம் எத்தனை இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டு இருக்குது ஸோ என்னோடய வேல்யூ டுவெல் அடுத்து எக்ஸ் இருக்கா ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பார்க்குற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ எக்ஸ் நம்ம டேபிளே எழுதிக்கலாம் இதில் சிங்கிள் டேட்டாஸாக தான் இருக்குது ஸோ டேரெக்டாகவே நம்ம கேல்குலேஷன் பார்த்துடலாம் ஃபைவ் டூ எயிட் மைனஸ் ஒன் த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபோர் ஸோ இதோட ஸ்கொயர் வேல்யூலாம் பார்த்து நோட் பண்ணிக்கோங்க டேரெக்டாக நீங்கள் எழுதினாலும் ஓகே தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் ஒன்னோட ஹோல் ஸ்கொயர் வேல்யூ ஒன்று தான் நைன் ஜீரோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபோர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜீரோ சிக்ஸ்டி அப்போ சமேஷன் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர் டோட்டல் வேல்யூ என்ன நோட் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து எக்ஸ் பார் பார்க்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பாக நீங்கள் எக்ஸ் பார் வேல்யூ நோட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ் பார்னா சமேஷன் எக்ஸ் பை என் ஸோ இதோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் ஏன்னா எக்ஸோட டோட்டல் வேல்யூ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு டிவைட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ்னால் டுவெல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு இந்த ஆன்சர் கிடச்சிரும் அடுத்து எஸ் ஸ்கொயர் பார்க்கணும் அந்த எஸ் ஸ்கொயர் பார்க்குறதுக்காக தான் நீங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வேல்யூ கேல்குலேஷனில் பார்த்தோம் ஸோ அதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் சைடில் கோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ டி டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பாக எக்ஸ் பார் பார்க்கணும் செகண்ட் ஸ்டெப்பாக எஸ் ஸ்கொயர் வேல்யூ பார்க்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி தனித்தனியாக எழுதிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ எஸ் ஸ்கொயரோட வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா சமேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை என் மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி ஃபார்முலாலாம் இங்கே யூஸ் பண்ணுறதுனால தான் நம்ம அதுக்கான டேட்டாஸ்க்கான ஆன்சரை மேலே தனியாகவே பார்த்துருவோம் ஸோ இப்போ இதை அப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு வர ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை டுவெல் மைனஸ் எக்ஸ் பார் எக்ஸ் பார் ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு ஸோ அதை நோட் பண்ணிக்கலாம் இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணால் நமக்கு வர ஆன்சர் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா எஸோட வேல்யூ டூ பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் இது கேல்குலேஷனில் பார்த்தாச்சு இது வர நீங்கள் நார்மலாக ஒரு டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த டேட்டாக்கு ரெலவெண்ட்டாக மீன் அண்ட் எஸ் வேல்யூ பார்க்குறது இதுக்கடுத்து நம்ம கன்சிஸ்டன்சிலுக்கு செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ் யூஷுவல் நல் ஹைபாதிசிஸ் டிஃபைன் பண்ணுங்கள் நல் ஹைபாதிசிஸ் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோனே எடுத்துக்கோங்க இந்த ப்ராப்ளத்தில் நோ இன்க்ரீஸ் ஆஃப் பிளட் ப்ரெஷர் ஸோ பிளட் ப்ரெஷர் ரெலவெண்ட்டாக நீங்கள் எடுக்கிறீங்கன்னா ஜீரோன்னு எடுத்துக்கலாம் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாதிசிஸ் நமக்கு கொஷினில் கேட்ட டேட்டாக்கு ரெலவெண்ட்டாக நம்ம மாற்றணும் ஸோ ஹெச்ஓனோட வேல்யூ மியூ கிரேட்டர் தன் ஜீரோ ஏன்னா நமக்கு கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கொஷினில் லாஸ்ட் லைன் பாருங்கள் இன் ஜென்ரல் அக்கம்பைன் பை அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் பிபி ஸோ இன்க்ரீஸ்னு ஒரு வேர்ட் கொடுத்துருக்காங்களே அப்போ நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணதை விட அதிகமாக அப்படிங்கிறப்ப பிளட் ப்ரெஷர் லீஸ் வேல்யூக்கு நம்ம ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ இன்க்ரீஸ் அப்படிங்கிறப்ப கிரேட்டர் தான் வேல்யூவாக இருக்கா அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல பார்க்கணும்
critical region நம்ம 5 percentage கு கோட் பண்ணியாச்சு அதுக்கு அடுத்து நம்ம df னு ஒரு வேல்யூ கோட் பண்ணிருக்கோமா degree of freedom இந்த வேல்யூக்கு நம்ம 5 percentage ல என்ன வருதுங்கறத நம்ம டேபிள்ல நோட் பண்ணனும் அந்த வேல்யூவோட தான் test statistics வேல்யூ நம்ம கம்பேர் பண்ற மாதிரி இருக்கும் சோ அதையே சைடலயே கோட் பண்ணிக்கோங்க df ஓட வேல்யூ 11 அப்ப t alpha ஓட வேல்யூ என்ன வருதுங்கறத இப்ப டேபிள்ல பார்க்கலாம் values of t alpha one tile test idu romba romba mukkiyam one tile test ah nam inda order la edukonu 5 percentage in one tile ah nda nam 10 percentage in two tile la code pandra maadhiri agum so namakku ipa kuduthirukkadhu df df na v nu code pannuvanga degree of freedom ngiradha inda v oda value inda probability la namakku vandirukkadhu 11 so inda 11 ku alpha oda value 0.05 la nam paakanu 5 percentage da nam note pannuvo so 0.05 la paathinga na namakku varra answer paathinga 1.796 inda value neenga note pannikonga so idhu da namakku இந்த பிரால்த்தில் T alpha value so T alpha value 1.796 T distributionல DF value நம்ம பொருத்து T alpha வட value நோட் பணிக்கலாம் இது கடுத்து test statistics நோட் பணங்க test statistics F5 இல்ல formula இடுதுனோ T distribution formula நமக்கு already தெரியும் T equal to X bar minus mu by S by square root of N minus 1 இதில் X பார்ங்கிறது மீன் வேல்யூ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் பார்த்தோம் வியூங்கிறது நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாதிசஸ் அண்ட் நல் ஹைபாதிசஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ண வேல்யூ எஸ்ஸுங்கிறது ஃபஸ்ட்டே பார்த்தாச்சு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் கேல்குலேஷன் ஈஸியாக பார்த்துடலாம் இப்போ தனித்தனியாக பார்த்தது எல்லாத்தையுமே கம்பைன் பண்ணலாம் ஸோ அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வர ஆன்சர் டூ பாயிண்ட் எயிட் நைன் இப்போ கன்க்ளூஷன் எழுதலாம் டி ஆல்ஃபா வேல்யூ என்னன்னு தெரியும் டி வேல்யூ இந்த ப்ராப்ளத்தில் என்னன்னு இப்போ கேல்குலேஷனில் பார்த்தாச்சு இஃப் டி லெஸ் தேன் டி ஆல்ஃபா தென் அக்செம் ஹெச் நாட் அதர்வைஸ் வி ரிஜெக்ட் ஹெச் நாட் டேபிள் வேல்யூ தான் நமக்கு ஹையஸ்ட் வேல்யூவாக இருக்கணும் நம்ம கேல்குலேஷன் பார்த்த வேல்யூ லீஸ்ட் வேல்யூவாக தான் இருக்கணும் இந்த ப்ராப்ளத்தில் நம்ம கேல்குலேஷன் பார்த்த வேல்யூ டூ பாயிண்ட் எயிட் நைன் பட் டேபிள் வேல்யூ நமக்கு வந்தது ஒன் பாயிண்ட் செவன் நைன் சிக்ஸ் ஸோ இது கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணதுலங்கிறதுனால வி ரிஜெக்ட் ஹெச் நாட் ஸோ ரிஜெக்ட் ஹெச் நாட்னா நம்ம என்ன எழுதணும் ஒரு ஹெச் நாட்டில் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எழுதியிருந்தோமா அது வராது தட் இஸ் வி மே கன்க்ளூட் தட் த இன்ஜெக்ஷன் இஸ் அகோம்பைன் பை அன் இன்க்ரீஸ் இன் பிபி ஸோ கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ அதாவது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாதிசிஸ் நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாதிசிஸில் நம்ம கோட் பண்ணது கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ ஸோ அந்த கண்டிஷன் வெரிஃபைட் therefore h1 accepted மட்டும் நீங்க எழுதுனால போதும் சோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கேட்டா இப்படிதான் ஒர்க் அவுட் பண்ணனும் ஃபர்ஸ்ட் गिवन டேட்டா சிங்கிள் டேட்டாஸா கொடுத்திருந்தாங்கன்னா நீங்க அதிலிருந்து x bar s வேல்யூ பார்க்கணும் அப்புறம் as usual null hypothesis alternative hypothesis level of significance அதுல df ஓட வேல்யூவை மென்ஷன் பண்ணுங்க critical region 5% க்கு என்னங்கறத நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு அடுத்து இந்த ப்ராப்ளத்துல df based தான் நமக்கு டேபிள் வேல்யூ என்ன வருதுங்கறத நோட் பண்ணியிருக்கணும் test statistics formula same formula தான் அதை எழுதி டேட்டாஸ்லாம் அப்ளை பண்ணீங்கனா உங்களுக்கு t வேல்யூ கிடைக்கும் கன்க்ளூஷன்ல கிரேட்டர் தென்னா லெஸ் தென்னா அக்செப்ட் ஆதா ரிஜெக்ட் ஆதாங்கறத மட்டும் மென்ஷன் பண்ணா போதும் இப்போ இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஈஸியா தெரியும் a random sample of 10 boys has the following iqs so 10 datas kuduthirukanga 70 120 100, 110 101 88 83 95 98 107 100 100 100 do these data support the assumption of a population mean iq of 100 find a reasonable range in which most of mean iq values of sample of 10 boys lie ivula dhan question ketirukanga ஸோ டெஸ்டிங் ஆஃப் ஹைபாதிசஸ் இந்த மாதிரி டேட்டா கொடுத்து உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட்க்கு ஈக்குவலண்ட்டாக அசம்ஷனில் நீங்கள் பாப்புலேஷன் மீன் வேல்யூ வருதா அதாவது மியூ ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரடாக இருக்குதா அப்படிங்கிறதுக்கு கேட்டிருக்காங்க இவ்வளோ தான் டேட்டாங்கிறப்ப நம்ம இந்த மெத்தட்லேயே ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் சில சமயம் உங்களுக்கு வித்தின் ப்ராக்கெட்டில் யூஸிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்துருவாங்க அப்படி கொடுத்தா நீங்கள் டேரெக்டாகவே ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கிவன் டேட்டாலாம் எடுத்து எழுதிக்கலாம் போன ப்ராப்ளம் மாதிரியே தான் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ கிவன் என் ஈக்குவல் டு டென் பாப்புலேஷன் மீன் வேல்யூ மீ ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட்க்கு அவங்க கேட்டிருக்காங்க பாப்புலேஷன் மீன் அவங்களே கொடுத்ததுனால பாப்புலேஷனில் மீன் வேல்யூவை நம்ம மியூன்னு கோட் பண்ணுவோம் ஸோ மீ ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் இப்போ எக்ஸ் எக்ஸுங்கிறது கிவன் டேட்டாஸ்லாம் எடுத்து எழுதி அதோட டோட்டல் வேல்யூ என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க அடுத்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயருங்கிறப்ப நம்ம இது சிம்பிளான வேல்யூ தான் ஸோ டேரெக்டாகவே நீங்கள் ஸ்கொயர் வேல்யூ பார்த்துக்கலாம் தனித்தனியாக பார்த்து இதோட டோட்டல் வேல்யூவும் பார்த்து எழுதிக்கோங்க நீங்கள் ஒரு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ரா எழுதினாலும் பரவாயில்ல செவன்ட்டி ஸ்கொயர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் வேல்யூ வேணா ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஸ்கொயர் வேல்யூ வேணா இது அப் டு ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் வேறு வேலை எழுதிட்டு டோட்டலாக பார்த்து நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சர் கரெக்டாக தான் இருக்கும் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதில் எக்ஸோட வேல்யூ வேணா அதுலேருந்து எக்ஸ் பார் வேல்யூ எப்படி பார்க்குறதுன்னு
ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாதிசிஸ் கண்டிப்பா அதுக்கு ஆப்போசிட்டா எழுதுறோம் சோ மியூ நாட் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் நாட் ஈக்குவல் நோட் பண்ணாலே நம்ம டூ டைல் டெஸ்ட்ல செக் பண்ணிக்கலாம் சோ டூ டைல் டெஸ்ட்ல எழுதிக்கோங்க லெவல் ஆஃப் சிக்னிபிகன்ஸ் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு அசம்ஷனா ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு எடுத்துக்கலாம் டிஎஃப் ஈக்குவல் டு என் மைனஸ் ஒன் அதாவது டென் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு நைன் நோட் பண்ணி கிரிட்டிக்கல் ரீஜன் டூ டைல் டெஸ்ட்ங்கிறப்ப நம்ம சேம் டயக்ராமே கோட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு எடுத்து டிஎஃப் பேஸ்டாக டி ஆல்ஃபா வேல்யூ என்னங்கிறதையும் நோட் பண்ணிக்கலாம் டேபிளில் செக் பண்ணலாம் ஸோ ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு டிஎஃப் வேல்யூ நைன்க்கு இப்போ நம்ம செக் பண்ணணும் ஸோ டி ஆல்ஃபா வேல்யூ பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு பார்க்கணும் இங்கே டிஎஃபோட வேல்யூ நமக்கு வந்திருக்கிறது நைன் ஸோ நைனுக்கு நம்ம இங்கே ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன் ஒன் டைல் டெஸ்ட்டுங்கிறது டென் பர்சன்டேஜ் இன் டூ டைல் டெஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த டேட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பாதி ஐ மீன் ஸோ டென் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம ஆல்பாவோட வேலை இந்த வேலையில் தான் நம்ம ஹைலைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் டூ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டே டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேபிள் பார்க்குறவங்க கொஞ்சம் இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க அவங்களே நோட்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த நோட்டில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஒன் டைல் டெஸ்ட்டாக இருந்தால் எப்படி டூ டைல் டெஸ்ட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணுறது நமக்கு ஒன் டைல் டெஸ்ட்லேயே கிராஃப் நம்ம கோட் பண்ணுறோம் நல்கை பாதிசஸில் கோட் பண்ணுறோம்னா நீங்கள் டேரெக்டாகவே டேட்டா எடுத்துக்கலாம் ப்ரீவியஸாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்த ப்ராப்ளத்தில் அப்படி தான் நம்ம எடுத்திருந்தோம் லெவன்க்கு ரெலவெண்ட்டாக கிவன் டேட்டாலே எடுத்தாச்சு ஒன் டைல் டெஸ்ட்டு டூ டைல் டெஸ்ட்டாக மாற்றணும்னா அது எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுங்கிறது இந்த டேபிள் வைஸ் பார்த்துக்கோங்க ஒன் ஆர் டூ ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ நைன்க்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ்ல தான் நம்ம டேட்டா எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த டேட்டா கரெக்டாக எடுத்தால் தான் உங்களால் கன்க்ளூஷன் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் அக்செப்டாக ரிஜெக்டாங்கிறது ஸோ டூ ஆர் த்ரீ ப்ராப்ளம்ஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாகவே புரிஞ்சுக்கலாம் டெஸ்ட் டாட்டா சிக்ஸ் ஃபார்முலா எழுதுங்க டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பார் மைனஸ் மியூ பை எஸ் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ எக்ஸ் பாரோட வேல்யூ என்ன மியூவோட வேல்யூ என்ன எஸ் என்னங்கிறது ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் ஸோ அதுக்கு ஏற்றபடியில் அப்லோட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணால் உங்களுக்கு வர ஆன்சர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ இது டெஸ்ட் டாட்டா சிக்ஸ் வேல்யூ இப்போ இதுலேருந்து கன்க்ளூஷன் எழுதுங்க ஸோ கன்க்ளூஷனா இஃப் மைனஸ் டி ஆல்ஃபா பை டூ லெஸ் தென் டி லெஸ் தென் டி ஆல்ஃபா பை டூ இருந்தால் தென் வி அக்செப்ட் ஹெச்னா த அதர்வைஸ் வி ரிஜெக்ட் ஹெச்னா இது கண்டிஷன் இப்போ டி ஆல்ஃபா பை டூனா நமக்கு இந்த ப்ராப்ளத்தில் நம்ம டேபிளில் எடுத்தது டூ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் டூ ஸோ அது மைனஸ் டூ ப்ளஸ் நம்ம எழுதிக்கலாம் டூ டைல் டெஸ்ட்டாக இருந்தால் நம்ம இந்த ஆர்டரில் தான் எழுதணும் கேல்குலேஷன் பார்த்த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ இது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதானா எஸ் பாசிபிள் தான் இதை விட இது கம்மி தான் இதை விட இது அதிகம் தான் தேர் ஃபோர் வி அக்செப்ட் ஹெச் நாட் தட் இஸ் த டேட்டா ஆர் கன்சிஸ்ட் வித் த அசம்ஷன் ஆஃப் மீன் ஐக்யூ ஆஃப் ஹண்ட்ரட் இன் த பாப்புலேஷன் நமக்கு ஹெச் நாட் அக்செப்ட் ஆகிறதுனால அந்த டேட்டாவை அப்படியே எடுத்து எழுதலாம் இவ்வளோதான் இந்த மாடலில் ப்ராப்ளம் கொடுத்தா நம்ம இந்த இந்த ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணால் போதும் நமக்கு இந்த டேபிள் வேல்யூ பார்க்குறது மட்டும் டூ டைல் டெஸ்ட்டாக இருந்தால் கொஞ்சம் யோசித்து நம்ம கேல்குலேஷன் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் மற்றபடி சேம் ப்ரொசீஜர் தான் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்த்துட்டு நீங்கள் டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா சே ரெண்டுமே கேல்குலேஷன் நமக்கு அதே மாதிரி தான் வரும் ஃபார்முலா மட்டும் தான் டிஃபர் ஆகும் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் டிஎஃப் கோட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக நீங்கள் டேபிள் வேலையை பார்த்து நோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஈஸியாக தான் இருக்கும் டவுட் இருந்ததுன்னா கணித பழக்கி மேலே அனுப்புங்க தேங்க்யூ